ะลบขวาตัวขั้นกลางระหว่างซ้ายกับขวาคือเครื่องหมายเท่ากับนั่นเองนะคะก็จะได้เป็น 3x บวก21ลบด้วย 3x บวก 2y นะคะทางซ้ายทีนี้ทางขวาก็คือ24ลบ5จากนั้นจัดการเอาเครื่องหมายเข้าไปในวงเล็บนะคะลบไปเจอบวกเป็นลบนะคะลบไปเจอบวกตัวนี้ก็เป็นลบเราก็จะได้ 3x นะคะเหมือนเดิมนะบวก 2y นะคะเอาลบเข้าไปก็จะเป็นลบ 3x เอาลบเข้าไปก็จะเป็นลบ 2y ทางขวาลบตามปกติเลยค่ะ24ลบ5เท่ากับ19จากนั้นเรามาดูต่อว่าอะไรสามารถรวมกันได้อะไรที่สามารถหักล้างกันได้นะคะดูที่ x ค่ะ 3x กับลบ 3x หักล้างกันได้ตัดทอนกันได้นะคะต่อไป 21y ลบ 2y 21ลบ2เป็น19นะคะ 19y เท่ากับ19ดำเนินการต่อค่ะครูต้องการหาค่า y 19และ y คูณกันอยู่นะคะก็นำไปหารนะคะตัดทอนแล้วได้เท่ากับ1คาดว่านักเรียนคงได้คำตอบเท่ากับครูนะคะตอนนี้เราได้ y เท่ากับ1แล้วเราก็เลือกเอาไปแทนค่าในสมการ1หรือ2ก็ได้เพื่อหาค่าของ x อีกหนึ่งตัวที่เหลือออกมานะคะให้นักเรียนนำค่า y ที่เราได้นะคะไปแทนในสมการที่1หรือ2ก็ได้นะคะที่นักเรียนคิดว่ามันง่ายนะคะเราจะได้ไม่ต้องคิดเลขมากนะคะเพื่อหาค่าตัวแปร x ที่เหลืออีกหนึ่งตัวออกมาต่อไปนะคะเราได้ค่า y แล้วในที่นี้ครูเลือกเอาไปแทนในสมการที่1นะคะแทนค่า y เท่ากับ1เนี่ยในสมการที่1นะคะสมการที่1ว่า x บวก 7y เท่ากับ8นะคะแทนค่า y ด้วย1นะคะก็จะได้เป็น x บวก7คูณ1เท่ากับ8นะคะ x ขออภัยค่ะ7คูณ1ตรงนี้เป็นบวก7นะคะดำเนินการจัดการสมการบวกอยู่เราก็นำไปลบนะคะจะได้ x เท่ากับ8ลบ7 8ลบ7ก็เป็น1นะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบของระบบสมการนี้นะคะก็คือ x เป็น1 y ก็เป็น1นะคะให้นักเรียนนำขั้วดับนี้ไปตรวจสอบในระบบสมการทั้งสองข้อนะคะว่ามันถูกต้องหรือไม่นะคะให้นักเรียนนำ x และ y แทนลงในระบบสมการแล้วตรวจสอบว่าคำตอบมันถูกต้องหรือไม่ตรวจสอบนะคะแทนค่า x เท่ากับ1และ y เท่ากับ1ลงในระบบสมการค่ะดูสมการแรก x บวก 7y เท่ากับ8นะคะก็แทนค่า x ด้วยเลข1ตามที่เราหาได้นะคะแทนค่า y ด้วยเลข1ตามที่เราหาได้ก็จะได้เป็น x บวก7คูณ1เท่ากับ8
เท่าไหมลองมาดูนะคะ7คูณ1เป็น7นะคะ1บวก7เป็น8เท่ากันทั้งสองข้างแสดงว่าสมการที่1ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้เรามาดูสมการที่2 3x บวก 2y เท่ากับ5แทนค่าลงไปเลยค่ะตอนนี้ x เป็น1 y ก็เป็น1นะคะก็จะได้3คูณ1บวก2คูณ1เท่ากับ5ไหมดูนะคะ3คูณ1เป็น3 2คูณ1เป็น2นะคะ3บวก2ก็เท่ากับ5แสดงว่าสมการที่2ก็ถูกต้องเช่นเดียวกันสรุปค่ะดังนั้นคำตอบของระบบสมการนี้คือ 1, 1จากตัวอย่างข้อที่2และข้อที่3นะคะนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่ารูปแบบของระบบสมการเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปนะคะก็คือ x อาจจะมีตัวแปร x หรือตัวแปร y ที่สัมประสิทธิ์ของมันไม่เท่ากันเราจะต้องทำให้มันเท่ากันเสียก่อนนะคะเพื่อจะทำให้มันสามารถดำเนินการบวกหรือลบได้ตามปกติจากนั้นเราก็ค่อยๆจัดการทีละตัวเลยค่ะหาตัวแปร1ตัวก่อนแล้วค่อยเอาไปแทนค่าแล้วก็หาตัวแปรที่เหลือออกมาจากนั้นอย่าลืมนำไปตรวจสอบด้วยเพราะไม่แน่คาตอบที่เราหามาได้นั้นมันอาจจะผิดหรือวิธีการขั้นตอนคิดเลขของเรามันอาจจะผิดก็ได้นะคะการตรวจสอบเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าคำตอบที่เราหาได้นั้นถูกต้องหรือไม่จากตัวอย่างที่ครูให้ในวันนี้นะคะแล้วก็ตัวอย่างต่างๆที่เราได้เรียนกันมานะคะครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนน่าจะพอเข้าใจในเรื่องของการแก้ระบบสมการแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ครูบอกว่าแล้วแต่นักเรียนจะถนัดนะคะนักเรียนอาจจะชอบวิธีการแทนค่านักเรียนเห็นว่าวิธีการนั้นง่ายกว่าก็ใช้วิธีการนั้นได้หรือบางคนถนัดที่จะสร้างกราฟแล้วดูจุดตัดนักเรียนก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ครูนําเสนอให้นักเรียนได้ลองทํากันดูนะคะวันนี้ก่อนจะหมดเวลานะคะคุณครูฝากกันบ้านไว้2ข้อนะคะแบบฝึกหัดไว้2ข้อข้อที่1ค่ะ x บวก 2y เท่ากับ5เป็นสมการที่1นะคะ x บวก y เท่ากับ3เป็นสมการที่2และข้อที่2นะคะ 3x ลบ y เท่ากับ7เป็นสมการที่1และ 4x ลบ 3y เท่ากับ11อขออภัยค่ะลบ11เท่ากับ0เป็นสมการที่2นะคะกันบ้าน2ข้อนะคะอยากให้นักเรียนกลับไปทบทวนลองทำดูนะคะการทำแบบฝึกหัดเป็นการตรวจสอบว่าที่เราเรียนมานั้นเราเข้าใจหรือไม่นะคะทำถูกหรือผิดไม่ว่ากันอยากให้ลองทำมานะคะถ้าผิดเราก็จะได้รู้ด้วยว่าเราต้องแก้ไขหรือปรับปรุงตรงไหนแต่ถ้าถูกก็จะดีมากในการบ้านสองข้อนี้นะคะครูอยากให้นักเรียนลองใช้วิธีการกำจัดตัวแปรนะคะทั้งสองข้อเลยนะคะให้นักเรียนเลือกแก้ระบบสมการโดยการกำจัดตัวแปรนะคะซึ่งอย่างที่ครูบอกไปในต้นๆบทนะคะว่าคำตอบของระบบสมการเนี่ยมันมีสามรูปแบบนะคะนักเรียนอาจจะหาค่าได้มีคำตอบเดียวหรือนักเรียนอาจจะหาคำตอบได้มีหลายคำตอบรูปแบบของสมการมีหลายคำตอบหรือนักเรียนอาจจะหาคำตอบไม่ได้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าคำตอบของระบบสมการมันมีหลากหลายนะคะยังไงก็ฝากนักเรียนกลับไปดูกลับไปทบทวนด้วยนะคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะคุณครูฝากกลับไปทบทวน2ข้อนะคะอย่าลืมนะคะทำถูกหรือผิดไม่ว่ากันอยากให้ลองทำมาดูนะคะถ้าผิดยังไงเดี๋ยวเราก็ลองมาดูเฉลยในชั่วโมงหน้านะคะแต่ถ้าถ้าใครทำถูกก็จะดีมากนะคะวันนี้ฝากกลับไปทบทวนตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่การสร้างกราฟตั้งแต่การแทนค่าแล้วก็วันนี้ที่เสริมให้นะคะก็คือการแก้ระบบสมการโดยการกาจัดตัวแปรนั่นเองนะคะสาหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ